Bentornati a una nuova edizione di TG Crom in apertura, aggressione in via Giuseppina, donna rapinata al Bancomat, il servizio di Mauro Faverzani. Ora anche fare un banalissimo prelievo al Bancomat può essere pericoloso. Una 56enne di Cremona è stata aggredita, gettata a terra e derubata dai gnoti subito dopo aver ritirato il denaro dal Bancomat di una banca di via Giuseppina. È accaduto mercoledì scorso, ma la notizia è stata diffusa soltanto nelle ultime ore. I malviventi che si erano appostati nei pressi sono poi balzati allo scoperto mentre la donna si stava recando coi soldi alla sua auto. I rapinatori sono fuggiti a piedi. La caduta ha provocato alla vittima diverse scoriazioni e contusioni. La donna è stata soccorsa da una passante, poi ha dato l'allarme contattando i carabinieri che ora hanno avviato le indagini. Ormai è terminato il riassetto della viabilità al quartiere Po, un intervento lampo dell'amministrazione. Il riordino della nuova viabilità nel quartiere Po è ormai terminato e l'assetto entrerà a regime dalla settimana prossima. In tutte le vie interessate è stata completata la segnaletica verticale e orizzontale. Secondo l'amministrazione, che non ha di certo perso tempo nel realizzare il nuovo sistema viabilistico, nonostante critiche e anche un ricorso al TAR che pende sul progetto, le modifiche apportate stanno già dando risultati positivi. La realizzazione di nuovi parcheggi per i residenti, il tracciamento degli stali dei nuovi parcheggi per incrementare la rotazione della sosta con disposizione, orario a favore delle attività commerciali presenti nella zona e il rifacimento di alcuni attraversamenti pedonali sono tutti interventi necessari che nelle intenzioni del Comune dovranno garantire maggiore ordine e sicurezza. Al piano mancano due elementi, il rifacimento della segnaletica di via Adda e la rotatoria sperimentale tra via Serio e via Mincio, lavori rinviati a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche. Si sono aperte quest'oggi le giornate di primavera del FAI a Cremona, sarà possibile visitare la chiesa di Sant'Agostino, il palazzo Roncadelli Manna e palazzo Manara, sede della questura di Cremona. Per quanto riguarda la provincia, invece i luoghi FAI del 2017 sono la villa e parco già a Grasselli in via Cairoli a Robecco d'Oglio, palazzo Galeotti Vertua in via Fondule a Castelleone e l'agriturismo in chiesa Santa Maria in Bressanoro in via San Lorenzo a Castelleone. Siamo alle notizie dall'Italia, preoccupazione alta per le manifestazioni di domani a Roma per i 60 anni dei trattati, a preoccupare gli 007 e due fronti, la minaccia dei black bloc e il lupo solitario, il jihadista self-starter che può seminare il terrore semplicemente alla guida di un'auto come si è visto a Londra. L'indicazione è stata quella di innalzare ulteriormente i livelli di attenzione e rafforzare i controlli sui luoghi affollati. Il timore è anche quello di possibili gesti emulativi, intanto l'ENAC ha comunicato che lo lo spazio aereo su Roma è stato chiuso e anche attorno nelle zone circostanti. Condannato a 30 anni dalla Corte d'Assise a Lanciano, Fabio Di Lello, 34 anni, di Vasto, accusato dell'omicidio volontario premeditato di Italo Delia, avvenuto lo scorso 1 febbraio davanti al bar di Vasto. L'imputato esplose contro il giovane tre colpi di pistola calibro 9, secondo l'accusa per vendicare l'investimento mortale da parte della vittima la scorsa estate di sua moglie Roberta Smargiassi. Un ragazzino di 13 anni è stato costretto a subire violenza sessuale da parte di un gruppo di 11 minori, di cui 3 non ancora 14 anni. Il fatto è avvenuto a Giuliano, nel Napoletano. A ricostruire la vicenda sono stati i carabinieri della compagnia eh, locale dopo la denuncia della mamma della vittima. Per otto presunti responsabili è disposto l'accompagnamento in comunità. Gli episodi di violenza sarebbero stati diversi, l'ultimo nel gennaio scorso. Il killer di Londra ha un volto, un nome movente, si chiamava Khalid Masut, cittadino britannico di fede islamica, l'uomo che ha fatto scorrere il sangue all'ombra del palazzo di Westminster falciando pedoni come birilli a bordo di un SUV e poi accoltellando un agente morto prima di essere abbattuto sulla storia del Parlamento più antico del mondo. Il bilancio delle sue vittime purtroppo è salito a quattro con la morte di un pensionato 75 anni travolto dall'auto mentre stava attraversando la strada a Westminster Bridge. I feriti sono 50 e vers due versano in gravissime condizioni. Sul fronte delle indagini altri due importanti arresti sono stati eseguiti nell'Inghilterra centrale e settentrionale lo ha reso noto il capo dell'antiterrorismo del paese, Mark Rowley. Attualmente nove persone sono agli arresti mentre una è stata rilasciata su cauzione. Almeno 11 migranti sono morti, altri quattro risultano dispersi nel naufragio di un barcone del bar Egeo a largo della località costiera turca di Cusadasi, lo riporta l'agenzia Dogan, secondo cui a bordo del Natante, diretto alle isole greche, c'erano 22 persone, altri 7 migranti sono stati soccorsi. 
La pagina sportiva, il britannico della Mercedes Lewis Hamilton domina anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Formula 1 di Melbourne in Australia, ma la Ferrari di Sebastian Vettel migliora sensibilmente le sue prestazioni rispetto alla prima sessione, fa secondo miglior tempo, terzo tempo invece per l'altro pilota Mercedes, il finlandese Valtteri Bottas. Dovrebbe essere fissata al 14 aprile la proroga del closing per l'acquisto del Milan nel nuovo contratto che Fininvest e Sino Europe Sports hanno firmato. Dopo i 20 milioni di euro dei giorni scorsi la società di Li Yongong ne ha versati altri 30 e secondo fonti vicine alla trattativa Fininvest avrebbe ottenuto garanzie attraverso altri strumenti finanziari sull'altra metà della caparra da 100 milioni di euro. Questa per noi era l'ultima notizia, l'appuntamento con TG Chrome torna domani. Buona serata.